Ja mensen, het zwemseizoen is voorbij. We gaan het zwembad winter klaarmaken. En nou was het aan het begin van dit zwemseizoen helemaal fout gegaan. Broly! En dat wil ik de volgende keer voorkomen. Dus ik ga dit keer helemaal anders doen. Aan de slag. Wat is de status van het zwembad? Niet al te slecht. Ik had de vorige keer bij het winter klaarmaken de fout gemaakt het zwembad al uh, een beetje groen te laten worden. Ja, dat is natuurlijk al uh, sowieso een recept voor uh, disaster. Dus ik heb nu mijn uiterste best gedaan om het uh, zo lang mogelijk netjes te houden, het water. Dat is redelijk gelukt. Dus het water is uh, schoon, wel heel koud, want de warmtepomp die is al weken uit. Maar het filter is nog aan het draaien, dus ik zet nog één keer de robot aan. Ik ga nog een keer met mijn bezem doorheen, dan kan het filter dat nog even allemaal lekker oppakken en dan uh, halen we de chemicaliën tevoorschijn. De chemicaliën voor de hibernation. Het is trouwens nog behoorlijk vroeg en ook behoorlijk fris. Maar het blijft wel een mooie dag te worden. Ja, dan heb je al een mooi begin. Alleen moet het natuurlijk wel goed uitkomen, want wat zijn we hier? 25. Om en erbij. 25 hier. Hoe hoog zijn die? Hier is 15,5. Oh, nee, ik dacht en dan daar dus uh, die nog op. Ook ja. voor het gewicht dat die plank ook daadwerkelijk blijft liggen met die platen erop. Dus dat is het eerste begin. Ja, ja daar hebben we genoeg van die balken. Dus. Ja, maar dan denk ik dat ik die plat zal leggen. Ja, die plaats, rechtop. En dan die rechtop. Ja. Oké, okay, dus een, dan is het meer. 22 plus 7, 8, 30. Ja. Oké, okay, 30. Ja, dat is een mooie hoogte. Hier, als we zouden zeggen 7. Hier, dit. Dus we zouden hier met, met die balk zo. Ja. Een beetje oversteken, zeg 7. Ja. 90. 360, 4 zo en 5 zo, 20. Ja, het was een partij van 20.
slow TV. Ja. Elkie daar ook heen. Elke keer, je loopt elke keer weg. Ga ik te snel? <laughs> Dat is toch slow TV? Oh ja, slow TV, sorry. Er zit een uh, systeemreiniging zit er nu in. Om alle leidingen even schoon te spoelen. Dus dat is je nu aan het doen. Daarom zie je misschien wat uh, schuim op het water liggen. Inmiddels... Uh, begint de temperatuur op te lopen. Ze zou bijna zeggen dat we in het zwembad kunnen duiken. Maar daar is het nou te laat voor. Wat was het plan? Vorig jaar, ongeveer op ditzelfde moment, had ik ten eerste groen water. Dat is nu niet het geval, dus dat is al een voordeel. En uh, heb ik het vervolgens afgedekt met gewoon een zeil. Dan had ik even een, een balk in het midden gelegd. Een zeil eroverheen, stenen op de rand, klaar. En uh, dat zeil, ja, daar komt natuurlijk regenwater op te liggen. En op een gegeven moment gaat dat water zich toch vermengen met het water van het zwembad zelf. Krijg je allig, gigagroen en vervolgens krijg je dat zeil er niet eens vanaf getrokken, want er ligt zoveel water op dat zeil. Maar, dus dat was het drama van begin dit jaar. Toen we het eraf gingen halen, toen liep alle meuk die bovenop het zeil lag, allemaal het zwembad in. Bladeren, takken, eikeltjes, groene massa, mos, meuk. Er ging allemaal het zwembad in en vervolgens zijn we weken bezig geweest om het zwembad weer schoon te krijgen. Dat wilde ik dit jaar anders doen. Ik wil twee dingen voor elkaar krijgen bij het afdekken van het zwembad. Eén, er komt geen licht bij. Dat is een, een vereiste, want uh, geen licht betekent uh, geen alg. In ieder geval in theorie. Twee, ik wil niet dat er water op blijft liggen op het zeil of de afdekking. Dus het moet iets met een afschot zijn, een pand. In goed Frans. Dus wat gaan we doen? Ik heb net al uh, wat balken samen met Pascal hier naartoe lopen uh, slepen. Oude balken van onze oude slaapkamer. Misschien weet je dat nog wel. Aflevering 2. 1, 2. Van vorig seizoen. Lang geleden. Heb ik die balken uit de slaapkamer gesloopt. Toen we de slaapkamer aan het slopen waren. Heb ik bewaard. Komen nu goed van pas. Die ga ik over het zwembad leggen. En via de lokale marktplaats heb ik het volgende op de kop weten te tikken. Een uh, partij uh, ja, uh, golfplaten, het is natuurlijk geen golfplaat, het is geen kunststof, het is uh, verzinkt. Die, deze partij heb ik op de kop weten te tikken. En met behulp van deze platen en die balken wil ik dus een dek gaan maken over het hele zwembad. Met een afschot, zodat het water niet op de afdekking kan blijven staan. Dat dat eraf spoelt en hopelijk neemt het daarmee ook wat bladeren en alles uh, stroopt dat ermee af. En omdat dit uh, redelijk uh, vlak en stijf is, krijg je geen kuilen. Ja, dus ik, uh, ik hoop dat het uh, gaat werken. Dus wat is het uh, stappenplan? 1. De balken neerleggen op de juiste hoogtes, zodat ik een uh, afschot kan, kan krijgen. 2. De platen erop, 
En dan uh, heb ik een groot zeil wat over alles heen gaat, zodat alles lichtdicht is uh, afgesloten. Dus uh, dat uh, is het plan. Geen idee of het gaat werken. Het resultaat uh, zie je over, uh, nou, ergens begin volgend jaar. <laughs> Als we het weer vanaf gaan halen, dan weet ik of het uh, gewerkt heeft. Maar het is in ieder geval een leuk projectje. Hè? In de buitenlucht, in het zonnetje. Je zou er bijna in gaan springen. Ik ben bang dat het een beetje acrobater wordt uh, om uh, middelste plaatsen er ook op te krijgen. Evenwichtsbalkenwerk uh, over het water heen. Maar gelukkig heb ik hulp van Pascalle, dus uh, dat komt helemaal in orde. Toch? Daar was jij goed in of niet? Ja joh. Ik haal wel mijn pakken. Ah oh, ja, het is goed voor de kijkcijfers. <laughs> oh, kijk eens wie we daar hebben. Hé, hey, kom jij helpen? Kom je zwemmen? Tuurlijk, loop over het randje. Even snel, want uh, mijn batterij is bijna leeg. De eerste platen neergelegd om te bepalen waar de balken moeten komen. We hebben het hoogste verschil hebben bepaald. Het filter en de pomp die draait nog. Dus dat moeten we nu eerst allemaal gaan afsluiten. Chemische meuk erin uh, om uh, de boel klaar te maken voor, uh, de, voor de windslaap. En dan kunnen we daarna helemaal gaan afbouwen. Maar tot dusver uh, zijn we positief ja. over het idee. Ja. Het gaat gewoon werken. En de voor pompen en filter moet in de hangar zijn. De pomp, de zandfilter, de warmtepomp en de pH-meting. Nou, de pH-meting die staat al uit. En de warmtepomp die staat ook al een paar weken uit. Daar stroomt nog wel het water doorheen omdat ik net het hele systeem heb schoongemaakt. Dus uh, daar stroomt het nog wel doorheen, maar hij is niet aan. Dus nu is het tijd om gewoon alles uit te zetten, leeg te laten lopen. Maar het enige nadeel is om de warmtepomp helemaal leeg te laten lopen. Je moet hem ook echt gaan ontkoppelen, losschroeven, zodat we hem kunnen kantelen en uh, laten leeg druppelen. Ik weet niet of we dat al gelijk gaan doen, maar uh, dat moet ook gebeuren. Here we go. Wat oh, rust. Tot is vergeten. Het zandfilter nog even spoelen. Het is zo fijn om die schoon in de winterslaap te hebben.
Nou, het hele systeem is, uh, is leeg. Dus we hebben een stilstaand systeem gekregen. En uh, om er nou voor te zorgen dat we ondanks het stilstaande systeem, als we hem volgend jaar weer opengooien, dat het er dan nog steeds goed uitziet, hopen we. Ga dit erin voor de hivernage. Dan moet je dus een handmatig een beetje verspreiden, want ja, er is natuurlijk geen circulatie meer. Dan haal ik alleen even die laatste golfplaat weer weg. Nou, dan is hij nu echt klaar om af te dekken. Gewoon een plaat erop, klaar. Here we go. Are you comfortable with the walking on there or uh, no? No problem. No problem. If I fall, I fall in the water, eh? No, but... I, uh, I was very good on the balk uh, with oh, yeah? Turner. Yeah. But if you uh, fall on top, uh, you have uh, really uh, golf water. Well... Well... I'm in the blom blossom of my... Zwarte uh... haar. <laughs> Midi! 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 Bijna! Water eruit halen en je hebt een kantoor. Ja. Laatste hoofdstuk. Oei. Zeil eroverheen. Oei. Zeil eroverheen. 
En je zou misschien zeggen, waarom dan alsnog het zeil eroverheen? Ik kan natuurlijk ook met hout of iets anders de zijkant alsnog dicht maken. Zodat er ook niks tussendoor kan en dat het ook licht dicht is. Maar met hetzelfde gemak gooi je in één keer het zeil hier weer overheen. Dan zijn de zijkanten dicht, baai je de plaat ook niet op. En uh, is gewoon in één keer helemaal dicht. Dus uh, wat dat betreft even de makkelijke route. Een mooi, mooi rietje voor de stenen. Ja, toch? Ja. Eerst eten. Ja. Ik vind het wel heel. Uh, professioneel. Professioneel, gecontroleerd. Ja. Uitzien eigenlijk. Ik ook. Mooi groen is niet lelijk. Ook dat? Oké. Okay. Nou, eten. Top. Stenen erop. En ik volg nu de ultieme test, want het is toevallig gaan regenen. Hoe doet het zwemmen dat in de regen? Nou, best goed. Kijk, dat moeten we hebben. Ja, en uh, ik moet nog iets doen met regenpijpen en zo. Het staat ook nog op de planning. Een keer. Zo. Inmiddels zijn we een paar dagen verder. Is de temperatuur weer gestegen. En is er in de hangar het een en ander... Veranderd. Ik zal je het even laten zien. Kijk. Hier staat iets. Ik kan het zo niet echt laten zien, maar laat ik je vertellen wat hier staat. In de afgelopen aflevering heb je mij in de schuur aan het werk gezien. Op de verdieping. Daar komt de slaapkamer. Maar beneden in de schuur komt de keuken. En wat heeft onze chef de interieur bedacht? Dat er op de keuken een marmer werkblad moet komen. En om goede redenen hadden wij besloten om die werkbladen in Nederland te bestellen. Allemaal prima. Blijft alleen de vraag over hoe krijgen ze hier? Wij dachten die gooien we gewoon in de bus. Niet bij stilgestaan dat je die platen natuurlijk niet zomaar plat op de bodem kunt gaan leggen. Want dan heb je waarschijnlijk bij het uitladen meer platen dan bij het inladen. Ja. Ik zal je het hele lange verhaal besparen, maar de reddende engel in dit verhaal bleek Patrick te zijn. En Patrick heb je eerder gezien, onder andere bij het isoleren van het dak. Die woont wel in Nederland. Die heeft ook een bus. Die heeft een hele bok in elkaar geschroefd waar die platen op kunnen komen te staan. Hé, hey, maar dat is een mooi bokje, hè? Jongen, jongen. Ja. En vervolgens is Patrick met die platen naar hier komen rijden. Noem het knettergek, noem het super lief. Allemaal goed, maar het blijft de rennende engel. Dus Patrick die was hier met zijn bus. En uh, toen hebben we eens een tijdje naar die bus gaan staren. Om eens te bedenken van nou allemaal leuk en aardig hoe die platen er nu in zitten. Maar hoe krijg je die er in godsnaam uit? Uh, heel dan hè. Een balk of zo hebben. Dat, ik heb wel zo'n sleepkabel. Dan kunnen we misschien even een sleepkabel eromheen. En dan... Niet zo, niet zo moeilijk denken. Ja, ja, ja. Dus uh, ik zeg, voilà, we, rijden op, we gaan even een plekje maken. Plekje maken. Oh, is niet toevallig die kat erin. Hè? Nadat we de plek hadden bepaald waar we het hier het beste konden opslaan, is hij dus met zijn bus uh, achteruit hier de hangar in gereden. En uh, hebben we een plannetje bedacht. Ja, ik zeg wel we, maar eigenlijk was het Patrick. Om de platen er met z'n tweeën uit te krijgen. Nou, en die kleine platen, die vielen wel mee. Die waren niet zo zwaar. Uh, UPS. <laughs> Ja, mooi groen is niet lelijk, hè? Nee, ik vind het een gedurfd kleurtje. Ja, we houden wel van een moderne keuken. <laughs> en wat er al niet in zo'n oude bus past, hè? Een oude bok. Oh, nee, sorry. Een, nieuw, een nieuwe bok in een oude bus. <laughs> wat als ik erin zit, of was... Uh... 
Nee, toch? Nee, sorry. Je hebt, je hebt het over dat ding, hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Gelukkig. Ja. Gelukkig. Zijn niet durven anders. Nee, oké. Okay. Kom maar! 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 Maar toen de grote plaat. De grote plaat is 2 meter bij 1,20 en is bedoeld voor het keukeneiland. En ik heb het even uitgerekend. Die plaat die is ongeveer 130 kilo. Die hebben we er uiteindelijk met z'n twee uitgekregen, wel met wat kunst en vliegwerk. Twee spanbandjes aan het plafond en een heel klein stukje van de pallet af. Een klein stukje naar voren getrokken en die grote band eromheen. Ja. En nou hangt die los van de, van de bus. En kunnen we zo de bus wegrijden? En dan hebben we daarna geen keus meer. En dan hebben we daarna... moeten we wel. Precies. Nou, fijn dat we die balk ook gelijk hebben kunnen testen. <laughs> Hij hing net wat hoger. Je bedoelt, die kromme balk was net wat rechter. Ja, <laughs> was toch altijd al zo? Ja, tuurlijk. Constructie, constructie. Kijk hier. En... Hier moet die komen. Ik, ik, ik heb hem net zo even vasthouden. Ja? Ik, ik denk dat als we hem echt zo rechtop goed vast hebben, ja. dat het dan te doen is. Oké. Okay. Ik zal hem eens even vooruit zetten, ja? Ja, doe maar. Oh, wacht even, wacht even. Wacht even. Zo. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dat gaat ie? Ja, steady. Wat verder? Ja, een meter. Ja. Hi. Tada! Ja, ik doe tada als hij daar staat. Oh. Uiteindelijk hebben we hem hier naartoe weten te slepen en hier neergezet. Keurig netjes ingepakt, ondersteund en beschermd. Dus dat zou geen kant meer op moeten gaan. En ook gewoon heel moeten blijven. Uh, ja, dat was uh, behoorlijk gesjouw. Dus dat staat hier nou uh, veilig opgeslagen. Maar nu wil ik verder met het winter klaar krijgen van de pompfilterinstallatie en ook de warmtepomp. Dus ik moet even de zooi weer aan de kant zetten. 
kunnen we hier weer verder. Een van de belangrijkste dingen die nog moet gebeuren is dat de warmtepomp die zit nog half vol met water. Want ik weet niet waarom, maar er zit dus geen kraantje op of zo om hem helemaal leeg te laten lopen. Om dat voor elkaar te krijgen moet ik hem los gaan schroeven en kantelen. Kan het handiger? Als je een tip hebt hoor ik het graag, maar dit is de enige route die ik nu ken. Dus uh, los schroeven van de grond, kantelen, terugzetten, vastschroeven aan de grond. Zeg ik hem staan. Zo, kunnen we nou weer vastzetten. Deze is leeg. Dan nu echt de allerlaatste stap. Even een schoonmaakbeurt, zodat ze schoon onder het zeil gaan. Zo, het zwembad is ingepakt, de pomp en filters zijn schoongemaakt en inmiddels ook ingepakt. Met andere woorden, het zwembad is klaar voor de winter. Ben ik eens benieuwd hoe dit van het voorjaar er weer onderuit komt. Tot zover deze aflevering. Een aflevering vol met steengoede samenwerking. Pascalle, bedankt dat jij je steentje weer hebt bijgedragen. En Patrick, bedankt voor de rots in de brandingen. Ja, en je kent de procedure, hè? hieronder even abonneren. Hierboven even het belletje aanklikken. Duimpjes omhoog, komt het allemaal goed. En dan zeg ik, tot volgende week.